హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు టచ్ అయితు మనం ఈ వీడియోలో స్టేషన్ మాస్టర్ జాబ్ డీటెయిల్స్ డ్యూటీస్ అలాగే స్టేషన్ మాస్టర్ లైఫ్ ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకుందాము టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ముందు వరకు స్టేషన్ మాస్టర్ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్ను సెలక్షన్ ప్రాసెస్ డిఫరెంట్గా ఉండేది టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ నుంచి ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీ ద్వారా ఈ జాబ్కి సంబంధించిన ఎగ్జామ్ని కండక్ట్ చేస్తున్నారు స్టేషన్ మాస్టర్ జాబ్కి అప్లై చేయాలంటే ఉండాల్సిన క్వాలిఫికేషన్స్ వచ్చేసి గ్రాడ్యుయేషన్ అంటే ఏదో ఒక డిగ్రీ ఉండాలి రికగ్నైజ్డ్ యూనివర్సిటీ నుంచి బేసిక్ కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ జస్ట్ కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ ఉంటే చాలు ఎలాంటి సర్టిఫికేషన్ అవసరం లేదు అంటే ఎందుకంటే ఈ స్టేషన్ మాస్టర్ జాబ్కి సంబంధించిన ఎగ్జామ్ కంప్యూటర్లో కండక్ట్ చేస్తారు అందుకని బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి కంప్యూటర్ మీద ఏజ్ విషయానికి వస్తే ఎయిటీన్ టు థర్టీ త్రీ ఇయర్స్ ఉండాలి రిజర్వేషన్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఉంటుంది రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్లో ఫస్ట్ సిబిటి వన్ ఉంటుంది అంటే కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ ఈ టెస్ట్లో జనరల్ అవేర్నెస్ మ్యాథమెటిక్స్ జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రీజనింగ్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అలాగే నెగిటివ్ మార్క్స్ కూడా ఉంటాయి దీంట్లో సెలెక్ట్ అయితే ఆ తర్వాత సిబిటి టూ ఉంటుంది దీంట్లో కూడా జనరల్ అవేర్నెస్ మ్యాథమెటిక్స్ జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ రీజనింగ్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అనేవి ఉంటాయి సిబిటి టూ టెస్ట్ తర్వాత యాప్టిట్యూడ్ కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ ఉంటుంది సో సెలెక్షన్ ప్రాసెస్ అనేది ఈ సిబిటి టూ యాప్టిట్యూడ్ కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ ద్వారా సెలెక్ట్ చేస్తారు ఈ సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళకి డాక్యుమెంట్స్ వెరిఫై చేస్తారు అవి ఓకే అయితే తర్వాత మెడికల్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది ఆ తర్వాత ట్రైనింగ్ ఉంటుంది ట్రైనింగ్ దాదాపుగా మూడు నెలలు ఉంటుంది ట్రైనింగ్లో కూడా శాలరీని పే చేస్తారు స్టేషన్ మాస్టర్ డ్యూటీస్ వచ్చేసి రైల్వే స్టేషన్ గుండా వెళ్ళే ప్యాసింజర్ రైళ్ళు మరియు ఫ్లైట్ ట్రైన్స్కి సంబంధించిన సిగ్నల్స్ ఇవ్వటము అంటే ఏదైనా ట్రైన్ స్టేషన్లోకి ఎంటర్ అవుతుంటే దానికి సిగ్నల్ ఇవ్వటము అలాగే ప్లాట్ఫామ్ డిసైడ్ చేయటము ఏదైనా ట్రైన్ స్టేషన్ నుండి వెళ్ళిపోతుంటే దానికి సిగ్నల్ ఇవ్వటము ఇవన్నీ స్టేషన్ మాస్టరే మేనేజ్ చేస్తుంటారు అదేవిధంగా రైల్వే స్టేషన్లో ఉన్న ఇమ్యూనిటీస్ అంటే వాటర్ అన్నీ అంటే ప్రయాణికులకు కావాల్సిన సౌకర్యాలు అన్నీ కరెక్ట్గా ఉన్నాయా లేదా అని చూస్తుంటారు అదేవిధంగా ఈ వచ్చిపోయే రైళ్ళన్నీ కరెక్ట్ అయ్యానికి వస్తున్నాయా లేదా అని కూడా మానిటర్ చేస్తూ ఉంటారు అంటే ఏదైనా ట్రైన్ స్టేషన్లోకి తీసుకోవటము లేట్ అయింది అనుకోండి అంటే సిగ్నల్ ఇవ్వలేదు స్టేషన్లోకి రావడానికి లేదన్నా ఏదైనా ట్రైన్ స్టేషన్ నుండి వెళ్ళిపోవడానికి సిగ్నల్ ఇవ్వలేదు లేట్ అయింది అనుకోండి సో ఇవన్నీ స్టేషన్ మాస్టర్ నోట్ చేస్తూ ఉండాలి అంటే ఎందుకు లేట్ అయిందని సో తన పై అధికారులకి తెలియజేస్తూ ఉండాలి స్టేషన్ మాస్టర్ రోల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే తను ఇచ్చిన సిగ్నల్ బేస్ చేసుకునే లోకో పైలట్ ట్రైన్ని డ్రైవ్ చేస్తారు తను సిగ్నల్ కరెక్ట్గా ఇవ్వకపోతే యాక్సిడెంట్స్ అయ్యే అవకాశం ఉంది దానివల్ల చాలామంది ప్రాణాలు పోయే అవకాశం కూడా ఉంది కేవలం రైల్వే స్టేషన్ గుండా వెళ్ళే రైళ్లే కాదు ఆ రైల్వే స్టేషన్కి పరిధిలో ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఉన్న అన్ని సిగ్నల్స్ని స్టేషన్ మాస్టరే మేనేజ్ చేస్తుంటారు అదేవిధంగా ఆ ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ పరిధిలో ఉండే పాయింట్స్ మ్యాన్ కానివ్వండి గేట్ మ్యాన్ కానివ్వండి ట్రాక్ మ్యాన్ కానివ్వండి వీళ్ళందరూ స్టేషన్ మాస్టర్ ఆదేశాల మేరకే పనిచేస్తుంటారు ఒక రైల్వే స్టేషన్ కింద ఎంతమంది స్టేషన్ మాస్టర్లు పనిచేస్తారనేది ఆ రైల్వే స్టేషన్ ఎంత పెద్దదైతే అంత ఎక్కువ మంది స్టేషన్ మాస్టర్లు పనిచేస్తుంటారు అంటే చిన్న రైల్వే స్టేషన్ అయితే కొంతమంది ఉంటే చాలు కానీ పెద్ద రైల్వే స్టేషన్లు అంటే ఇప్పుడు సికింద్రాబాద్ విజయవాడ లాంటి రైల్వే స్టేషన్లో చాలా ఎక్కువ మంది స్టేషన్ మాస్టర్లు ఉంటారు ఎందుకంటే అక్కడ చాలా రైళ్ళు వస్తూ ఉంటాయి వందల్లో వస్తుంటాయి ఎయిట్ అవర్స్ డ్యూటీ ఉంటుంది ఇంకా శాలరీ విషయానికి వస్తే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్ కాబట్టి శాలరీ బాగానే వస్తుంది స్టార్టింగ్లోనే అరౌండ్ థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ వస్తుంది ఇంకా హెచ్ఆర్ఏ ట్రాన్స్పోర్ట్ అలవెన్స్ మెడికల్ బెనిఫిట్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి అంటే ఇంకా మీ శాలరీ కూడా మీరు వర్క్ చేస్తున్న లొకేషన్ బట్టి మారుతుంటుంది అంటే ఈ హెచ్ఆర్ఏని బట్టి కొంచెం కొన్ని చోట్ల ఎక్కువ ఉంటుంది కొన్ని చోట్ల తక్కువ ఉంటుంది ఇంకా ప్రమోషన్స్ విషయానికి వస్తే ముందు స్టేషన్ మాస్టర్గా అపాయింట్ అవుతారు ఆ తర్వాత స్టేషన్ సూపరింటెండెంట్ ఆ తర్వాత అసిస్టెంట్ ఆపరేషన్ మేనేజర్ అవ్వచ్చు దాని తర్వాత డివిజనల్ ఆపరేషన్ మేనేజర్ అవ్వచ్చు తర్వాత సీనియర్ డివిజనల్ ఆపరేషన్ మేనేజర్ అవ్వచ్చు వీక్లో ఏదో ఒకరోజు హాలిడే ఉంటుంది ఈ నేషనల్ హాలిడేస్ రోజు కూడా వర్క్ చేయవలసి ఉంటుంది అలాంటి రోజుల్లో వర్క్ చేస్తే దానికి సంబంధించి ఎక్స్ట్రా అలవెన్సెస్ ఇస్తారు ఇంకా లైఫ్ ఎలా ఉంటుందంటే శాలరీ బాగానే వస్తుంది సో అంటే ఎకనామికల్గా అయితే చా
వర్క్ లొకేషన్లో ఎలా ఉంటుంది అంటే మీరు థింకింగ్ చాలా ఫాస్ట్గా ఉండాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు చిన్న స్టేషన్ అనుకోండి కొన్ని తక్కువ రైళ్ళు వస్తుంటాయి ఒక రెండు మూడు ప్లాట్ఫామ్స్ ఉంటాయి కానీ పెద్ద రైల్వే స్టేషన్ అంటే చాలా రైళ్ళు వస్తుంటాయి చాలా ప్లాట్ఫామ్స్ ఉంటాయి సో మీ థింకింగ్ చాలా ఫాస్ట్గా ఉండాలంటే ఏ ట్రైన్ ఏ ప్లాట్ఫామ్ మీదకి సెట్ చేయాలి సో మళ్ళీ ఆ ట్రైన్ ఆ ప్లాట్ఫామ్ నుండి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు మళ్ళీ ట్రాక్స్ చేంజ్ అయ్యే దగ్గర ఇబ్బంది ఉండకూడదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు జంక్షన్ స్టేషన్లో కొన్ని ప్లాట్ఫామ్స్ నుండి ఒక డైరెక్షన్లోకి వెళ్ళటానికి కుదరదు కొన్ని పర్టికులర్ ప్లాట్ఫామ్స్ మీదకి వస్తేనే ఈ డైరె సమ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్లోకి వెళ్తాయి సమ్ పర్టికులర్ ప్లాట్ఫామ్స్ మీదకి వస్తే నేను వై డైరెక్షన్లోకి వెళ్తాయి అలా ఉంటాయి కొన్ని చోట్ల సో అక్కడ మీరు ఆలోచించుకుని డిసైడ్ చేయాలంటే ఆ ట్రైన్కి ప్లాట్ఫామ్కి ట్రాక్ సెట్ చేసేటప్పుడు దానికి సంబంధించిన సిగ్నల్ స్విచ్ చేసేటప్పుడు అలాగే మీరు వెంటనే డెసిషన్ తీసుకోవాలి అంటే మీరు ఆలోచించి ఓ అంటే స్టార్టింగ్లో అయితే కొంచెం కష్టంగానే ఉంటుంది అంటే కొత్తగా అప్పుడు ఏదన్నా స్టేషన్లో మీరు స్టేషన్ మాస్టర్గా జాయిన్ అయ్యారనుకోండి వెంటనే ఒకేసారి అర్థం కాదు కొంచెం టైం పడుతుంది సో టైం గడిచే కొద్దీ మీకు బాగా ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది దాన్ని బట్టి మీరు వేగంగా డెసిషన్స్ తీసేసుకోగలుగుతారు సో అదే అంటే లాజికల్ థింకింగ్ ఈ బాగా ఉండాలి మెయిన్ పెద్ద స్టేషన్స్లో వర్క్ చేసేటప్పుడు చిన్న స్టేషన్స్ అయితే కొంచెం పర్లేదు అంటే ఎక్కువ ట్రైన్స్ రావు ఎక్కువ ప్లాట్ఫామ్స్ ఉండవు కాబట్టి ఇంకా ఇది ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ డ్యూటీ అంటే మీకు షిఫ్ట్ ఎప్పుడైనా ఉండొచ్చు ఎయిట్ అవర్స్ వర్క్ చేయాలి సో అది ఎప్పుడైనా ఉండొచ్చు మార్నింగ్ ఉండొచ్చు నైట్ అయినా ఉండొచ్చు అంటే కంటిన్యూస్గా ఎప్పుడు నైట్ అనే ఉండదు కొన్నిసార్లు మార్నింగ్ ఉంటుంది కొన్నిసార్లు నైట్ ఉంటుంది సో మీరు దానికి తగ్గట్టుగా ఇక వర్క్ చేయవలసి ఉంటుంది అంటే కొంచెం నైట్ టైం అంటే కొంచెం బర్డెన్ ఎక్కువగా అనిపిస్తుంది అంటే కొంచెం మీరు ఎంత మార్నింగ్ టైం నిద్రపోయినా కూడా నైట్ కొంచెం నిద్ర వస్తున్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది కొంచెం ఎక్కువ స్ట్రెస్ ఉంటుంది నైట్ టైం అయితే ఇంకా హాలిడేస్ అదే నేషనల్ హాలిడేస్ రోజు కూడా వర్క్ చేయవలసి ఉంటుంది అంటే కుదర ఫ్యామిలీతో టైం స్పెండ్ చేయడానికి కుదరదు అదే వీక్లో వన్ డే హాలిడే ఉన్నా కూడా అది సండే ఉంటుందని గ్యారంటీ లేదు అంటే సండే అంటే ఇంట్లో పిల్లలు అందరూ ఉంటారు మిగతా రోజులు అంటే మీకు హాలిడే ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు కదా సో అంటే కొంచెం వాళ్ళతో ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయడానికి కుదరదు అంటే వీకెండ్ రోజు అంటే నార్మల్ డేస్లో కలవచ్చు అస్సలు వాళ్ళని కలిసే టైమే ఉండకుండా అయితే ఉండదు కానీ ఒక వీ ఒక డే స్పెండ్ చేయాలి అంటే కొంచెం కష్టం అంటే మీరు సపరేట్గా లీవ్ తీసుకుని వెళ్ళి స్పెండ్ చేయొచ్చు స్టేషన్ మాస్టర్ కింద కొంతమంది స్టాఫ్ వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళకి సరైన ఆదేశాలు ఇవ్వటం వాళ్ళతో కరెక్ట్గా వర్క్ చేయించడము ఇవన్నీ చేస్తూ ఉండాలి ఓవరాల్గా చూస్తే అన్ని జాబుల్లో ఉన్నట్టే ఈ జాబ్లో కూడా పాజిటివ్స్ నెగిటివ్స్ రెండు ఉంటాయి ప్రపంచంలో ఏ జాబ్లో అయినా అంతే ఈ జాబ్లో కేవలం పాజిటివ్సే ఉంటాయి ఈ జాబ్లో కేవలం నెగిటివ్సే ఉంటాయి అన్నట్టు ఏ జాబు లేదు కానీ మనకు అనిపిస్తుంటుంది అబ్బా ఆ జాబ్ అయితే బాగుంటుంది ప్రైవేట్ జాబ్ అయితే బాగుండేది లేకపోతే బిజినెస్ అయితే బాగుండేది లేకపోతే ఈ వేరే గవర్నమెంట్ జాబ్ అయితే బాగుండేది అని అనిపిస్తుంది అంటే మనకు అలా చూస్తుంటే మన కళ్ళకు అలా అనిపిస్తుంటుంది కానీ కానీ మీరు ఆ పొజిషన్కి వెళ్ళినప్పుడు అంటే లేకపోతే మీరే ఏ బిజినెస్ పెట్టారనుకోండి లేదా మీరే వేరే గవర్నమెంట్ జాబ్కి స్విచ్ అయ్యారు లేదా ప్రైవేట్ జాబ్కి స్విచ్ అయ్యారు అప్పుడు తెలుస్తుంది దాంట్లో ఉన్న కష్టాలు నష్టాలు లాభాలు ఏంటో అప్పుడు అనిపిస్తుంది ఓ మన జాబే బాగుంది పాత జాబే ఈ జాబ్కి వచ్చాను అనవసరం కానీ సో అలా ప్రతి జాబ్లోనూ నష్టాలు ఉంటాయి లాభాలు ఉంటాయి ఇవి స్టేషన్ మాస్టర్ జాబ్కి సంబంధించిన విషయాలు థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే